Jemi tani në apsire në intervistës në studiu në Radio Televizionit Ora, është bashkuar Zotje Edmonta Gjinasto, ish deputet, ish minister Mirë Sevini në studiu në tonë. Mirë Sevini Gjeda. Kini pasur sot një aktivitet të gjerë dhe lësë i është zotuar të ndryshoj sistemin e kalbur të politikës. Duat ju pyve se pari me qëfar mjetë është do të ndryshoni këtë sistem, pjesë e cilit është edhe vetë lësë i au se ka qënë, duke marë pjesë bashkë qeverisje në qeverit e kaluara. Po, pa tjetër që përdryshuar një sistem duhet vota e popullit. Në që ose populli e miratonë, votuësit e miratojnë një politikë, një reformë të tjilë, ne jemi gati të egzekutojmë atë dhe pa tjetër të rrisim atë pesh që unë në gjykoj që tashmë është marë nga mazhëranca, që peshen që ka vota e qytetarve, që ka vullneti qytetarve. Besoj që vullneti qytetarve ka qënë që përfajsimi tjetë sa më i drejt në institucionet e Shqipëris, veçënërisht në institucionin kryrësor të shtetit që është parlamenti, Vullneti i qytetarve ka qënë që reformat të bëshin për të përfituar se cili qytetar, për të përfituar dhe nga rritja ekonomike, për të përfituar edhe nga shërbimet publike që ka dytërim të japi qeveria, por situata sot të regonë që përftuesit e zhvillimit e ekonomik dhe të rritjes e ekonomike janë një grup shumë ingusht njerëzit të cilët të kanë marë, kanë përftuar, janë bërë ata përftues të qoftë të parave publike, qoftë të benefiteve të tjera që vinë nga pushteti. Kështu që për të realizuar këtë reformë, duhet shkuar përsërit të këtë sovrani, a i me votën e ti të mështes konceptin që ne paracisim, reformën që ne paracisim, për të dhënë ati më shumë, më shumë fuqi, më shumë sovranitet dhe pa tjetër për të aksyër vëndin në në gjukimin tonë, në kufit e ligjit, në normalitetin ligjor, në normalitetin kushtetues, i cili në bazë gjithet e të fundit është dëmtuar shumë rënd, sepse aty filon, aty pastrohet, themi, dhe aty ndërtohet një një sistem politik të këvota e qytetarve. Ne gjëkojmë se difektet të mëdha, deformimet të mëdha që janë ka pasur përqesis gjithor i fundit, e kanë deformuar, e kanë shkatruar këtë sistem. Do të shkoj lësej në zgjedhje, po bëhen i gati, është fushata, keni prezentuar programi sot, do nëse është një kërkese përsëritur si nga lësej nga partia demokratike që me edhira më në krye ministrë nuk do të ketë zgjedhje. Mendoj që Kësaj nuk kemi qëfar t'i komentojmë, edhe sot në konvent është thënë e qarë që zgjedje nuk do t'ketë datën 30 me këtë themi qeverisje dhe me këtë loj formati që është në menagjimin e proceseve zgjedhore në Shqipëri. Kjo duhet në dryshoj. Ka një ftes të hapur nga kuvendje dhe drejtuar partijës demokratike për të marë pjesë në komisionin e reformës zgjedhore. Mendoni se duhet ketë një përgjigje nga na e opozitës për të marë pjesë dhe për të qënë edhe ajo pjesë e ndryshimeve që mund t'i bëhen kodit zgjedhor? Mendoj se edhe qëndrimi për të qështje është ashmë i qartë. Përveç, përveç, dhe thoja, ndryshimeve dhe tjera që ka nevoj sistemi institucional është dhe mënyra se si organizohen zgjedhjet, se si bëhen reformat zgjedhore, ju kujtoj që ka tashmë dy vjetë që është kërritur këj komision dhe nëzitja motivimi nga kërkesët e para të parlamentit të ri, më të këtë këtë parlamentit aktual ka qënë pikrisht reforma zgjedhore duke pas për asysh deformimet e jashtë zakonshme dhe defektet të mëdha që pati procesi i fundit zgjedhore gjë që nuk u bë, u shty me disa herë është tyrë dhe Në fund të ditës është shumë e qartë që ka një munges vullneti për të realizuar një reform të til, e cila reforme të tila shtyhet vazhdimisht, transformohet dhe tashmës fundi ka dal gjoja si qështje për të diskutuar me opozitin që nuk është më në parlament, por si një, do të thoja, si një justifikim që mërdron ja ku e keni reformen dhe mund të kontriboni. Mendoj që kjo është një hipokrizi e radhës, nuk javlen të merëm i gjatë me këtë qështja. Mendoj që 
reformimi i sistemit ton institucional, reformimi i përfajsimit të qytetarve në parlament, do të vijë dhe me mënyrën e re, me reformimi në mënyrën se si bëhen zgjedhjet, si bëhen dhe reformat zgjedhore për të arritur ato standarte që për hirtë vërtetës, ndonë se në raportet nërkomtare para qitën si progres të vit një hapë më mëteje e kështu më radhë, kanë dështuar të japin një proces zgjedhor të lirë të ndershëm, dhe që nërisht, do thoja, në procesin zgjedhor të fundit, ka pasur një masakr zgjedhore, ka pasur deformimet tjerë zakonqë për të vëllnetit qytetarve, si që është bërë e ditur, jo vetëm nga partit politike, jo vetëm nga LSI, që në basë zgjedhjeve përgatiti një raport të sajnë dhe e parajqiti në institucionet për kace, por edhe nga partnerët ndërkomtarë, nga institucionet e specializuara për zgjede, si që është Osebe Jodiri, gjithashtu nga institucionet tjera, është parajqitur konkluzioni se në zgjede të fundit është deformuar, ose nuk është parajqitur, nuk është reflektuar në rezultat rrët 20% e votës qytetarve, që është një, do të thoja, një masakr elektorale. Kështu që, ka që për reformën zjedhore, nuk vlend flasim më tepër. Institucionë që përmenë një zotja Gjinastoj, që thonë që qeveria është legjitime dhe se palët duhet aprovojnë vetën brenda institucioneve, brenda parlamentit, që ofte dhe duke konkuruar në zjedhja. Pa diskutim, disa nga institucionet të thonë kështu, arsyet pse janë, me thonë, bajnë këti qëndrim janë të ditura, sigurisht këto institucionet kanë raportuar, kanë bajtër qëndrime në vazhdimësi, shpesh herë për hirë të stabilitetit të vëndit dhe për hirë të një, dhe thoja, konsistence me raportinë të më pashë me ato, ka një njëruar faktor të saktuar, të cilët janë shumë të rëndësishën, janë shumë të thelbësor, dhe tashmë, themi, problemi është të rashur aqë shumë, sa edhe ata vetë, pamvarsirë se në biseda, ose në themi në deklerime publike mund të shprejnë më këtë gjuhë, por në formatet e tjera, edhe ata janë të nërgjeshëm, përfajsus e këtyre institucion, janë të nërgjeshëm për masakrat elektorale që kanë dodhën këtë vënd, për nevojën që duhet reformuar, duhet kryuar një mentalitet i ri i zgjedhive në këtë vënd, duhet kryuar një mentalitet i ri i rëndësisë e ligjit të kushtetutës të institucioneve, të balancës dhe kontrolit si parim themelorë kushtetues, sepse për ndryshe, është shumë e kolajt, shumë e thjeshtë që edhe një sistem demokratik mund të degeneroj në një sistem autokratik, ku parime themelore, do të thoja, të themeleve të institucioneve dhe të sistemit demokratik të shkatrohen dhe pas sajtë përfundojmë në problematika që në fund të ditës, që mund të rëndisim këtu pa fund, por në fund të ditës janë që humbet sëvraniteti i qytetarit dhe qytetarit nuk shërbet si që duhet nga politika apo nga mazheranca. Pra, do thoja që ndërkomtarët pa diskutim, janë të ndërgjeshën për këto probleme, ashtu si që nga kanë thënë edhe për situatat më pashme të përhapjes e kanabisit në vënd, apo të krimit, apo shumë problemet e tjera, ku kanë thënë që po si në edhim të situatë, por për hirë stabilitetit ne pa tjetër duham të vazhdojme dhe të mbajmë qëndrime tila, ashtu kanë thënë edhe për zgjedjet. Ju po thoni që duhet të prishim të stabilitet të tani edhe nuk ka më kushtonë këtë qështje? U me ndojë se stabilitet me mbi themele rërë nuk mund të ketë, sepse pas taj gjithë ngrehina institucionale rëzohet në tokë edhe kryohen probleme tjerë zakonshme për vëndin, me ndoj se të kërkosh, që të shkosh, të konfirmosh u shtetin në zgjedhjet lirat ndërshme, është gjëja më e natyshme, është gjëja më normale, është gjëja më ligjore, është gjëja më demokratike, që një forës politike mund të kërkoj. Kështu që edhe për hirtë këti fakti, mazhëranca duhet reflektoj dhe duhet të kuptoj që të bësh zgjedhjet parakoshme, të shkosh zgjedhjet parakoshme nuk është në një tragedie madhe, 
shumë vënde këqinje tona e kanë bërë, shumë demokraci e kanë bërë, janë konfirmuar, ose kanë humbur zjedit, por nuk është rëndësi problemi në këtë vënd që u bëmë me marveshje në majtë të vitit 2017. Problemi në këtë vënd nuk është, problemi do t'ju përgjigjime, problemi në këtë vënd nuk është që kush është në pushtet dhe adërua një forcë politike pushtetin apo jo. Problemi në këtë vënd është që kush do që është në mazhërancë, të ketë votën e qytetarve në një proces zgjëdhorë të lirë dhe të ndershëm. Kjo është të rëndësishme. Nuk janë të rëndësishme asë emrat e përveqëm, nuk janë të rëndësishme asë në gjyrat e forcëve e politike. Gjitha të ju kërkoni në qeveri pa e diramën, kështu që emrat e përveqëm janë të rëndësishme. Jo, jam, unë të thash që nuk janë të rëndësishme se kush është në pushtet, në basë një vullneti të shprejhur të qytetarve shqiptarë të lirë, një vullneti të lirë, një vullneti që vjen nga një proces i drejt, i hapur, transparent dhe i pani manipuluar nga kërkush. Atëherë nuk kanë rënsi emrat e përveqëm. Sigurisht që qëndrimi i opozitës aktualisht është i qartë që në zgjedhje me këtë kërëministër nuk do të shkohet. Dhe kjo është një pike pa diskutushme dhe pa negociushme që ka opozitë asotë. Sot ka pasur në konvent një program të gjatë nga nga e LSI-is, ashtu kemi të gjuar dhe nga partia demokratike për marsë i shembul rikëthimin e taksës e sheshtë, qëfar siel të re programi i LSI-is? Në fakt ka shumë të reja në propozimet që ka si LSI-ja. Këto e një pjesë e propozimet kryesore që ne kemi për kësimin e vëndit në normalitet, për një stimul të qartë për ekonomin, dhe për të realizuar disa shërbime publike për të silë në normalitet ose të themi më mirë në produktivitet dhe eficiencë disa sisteme që ne gjukojmë që janë të ndrydhura dhe kanë nevoj për ndërhyrje të fuqishme, si që është për shumëllë arsimi apo shërbime tjera sociale që si mund të themi publike, si mund tjetë shëndetsia, apo si mund tjetë për pjekja të themi përshumë, e përgjithshme, e shëqëri sonë për të ndaluar një fenomen si që është emigracioni, i cili ka siel pasoja edhe për forësën aktive të punës, ka siel pasoja edhe për rritvet e rritjes popullësis e këshu meral. Po kështu, provozimet tona kanë bëjnë me ekonomin, për cilën në gjykojmë që ka nevoj për të pasur më shumë frimarje, ka nevoj për të qëliruar nga monopolet aktuale, nga oligopolet, themi. Ka nevoj gjithashtu për të ullur nga rkesën fiskale, barën fiskale. Ka nevoj për formalizim të saj. Në gjukimin ton, rrëth 20% dhe ekonomisë është akoma informale, që do të thotë që formalizimi, vetëm formalizimi i saj, në përmjet taksës e ullët, mund sjeli rrëth 3 miliardë, euro shtes në prodhimin e përgjithshëm brutot vëndit, po kështu kemi propuzuar fjeshtimin e procedurave tatimore, duke hequr tatimin në dogan, për shumë nga operatorët e mëdhej, dhe për ta siel atë në momentin realizimit të shqitjeve, po kështu kemi edhe një sërë masa shtë tjera, një sërë propozime shtë tjera që kanë bëjnë me bujtsin, të cilën e konsiderojmë si një sektor kryesor për ekonominë e vëndit, një sektor i cili është mjelur si lopa, dhe më thënë, është mjelur, po nuk është dhënë për të ngrënë. Një sektor që është drejtuar nga LSI në disa mandate. Po sigurisht, është drejtuar nga LSI, por kjo nuk bëhet me vullnetin hynor, kjo bëhet me para dhe me bugjet, dhe po të shikoni bugjetet që janë dhënë për fajskutësve të LSI-së, kanë qënë në nivellet më të ulta historike. Kështu që duhet kemi parasysh edhe këtë element, kur diskutojmë për qeverisin e LSI-së. Po kështu për bujësin, themi, në program dhe në përmizime tona... Për një 100 milion euro në vit, ku do t'i gjeni gjithë to para, zotë, e gjenastë? Pa tjetër, besoj se ju thash pak të mësi për që do të formalizohet ekonomia, se janë miljarda që qarkullojnë në ekonomi të janë të pa formalizuara, pra do formalizohet, por pa tjetër do ketë burimet të tjera, do të ketë të ardhurat të tjera, të cilat do të shkojnë të këbujtësia, 
Bujësia në fakt duke qënë se cikli realizimit të vlerës e saj është shumë e shkurëtër, është rreth një vit, ju në që të të ledzoni për mëndje programi në flasim edhe për industrinë agropërpunuese. Gjdo investim në bujësi për këthehet është eficient dhe ka logikë ekonomike sepse kemi një munges balancet tjerë zakonshme në trektin, aspektin trektar të produkteve bujësore dhe agro të përpunuara, që do të thotë vetëm duku marë me këtë, në brënda një viti mund të realizojmë të ardhëvra tja zakonshme, që mund të vetë financojnë dhe mund të fusin në qarkullimin në ekonomik të ardhëvra tja zakonshme, para edhe shumë tja zakonshme. Kemi edhe dy minuta kozo, tja Gjinasto dhe do dua që si ishë minister jashtëm të pyës për samitin e Berlinit. Unë besoj që kjo ishte shumë rëndësishme, por me gjithat e ju e drejtoni emision është një jo për ndryshimin e kufive në samitin e Berlinit pakten nga jo që ka mund të të kuptojmë nga raportimet qofte dhe të media vendorkomtare, po gjithashtu divergenca edhe për qështjen e zgjerimit. U me ndoj se samiti i Berlinit, sa do, themi, pezmatues për ne që nuk morëm dritën një shile përsëri për të hapur negociatat, me ndoj se pati disa zhvillime pozitive një për cileve, është edhe, më thënë, bëllja përfundimtare e kapitullit të shkëmbimit të territoreve apo të ndryshimit kufive, që unë e kam quajtur kunder interesit të shqiptarve në rajon. Mendoj se samiti duhet kishtë të trajtuar gjithashtu dhe një problematik tjetër, që ka të bëj me procesin e Berlinit, pra që atë që ka filluar në vitin 2014, që ka të bëj me investimet, me ngritjen infrastrukturës të transportit dhe energjitike në rajon, duhet ishtë të marë më tepër në gjukimin tim me këtë, duhet ishtë në angazhuar para të tjera europiane për të realizuar këtë infrastrukturë, sepse në fund të fundit, integrim do të thotë zhvillim dhe rritja standarteve të sigurisë dhe stabilitetit në rajonin tonë do të vijë vetëm në përmjet zhvillimit. Unë këtë do kisha dëshruar qikoja të shifësha nga partnerët tanë, Por, ata të ashmoja kanë ngritur për sëri, atë steken e angazhimit tonë dhe të dëtyra që duen realizuar. E qartë. Që përmendimin tim përbën një, do të thoja, një sfit të jashtë zakonshme për se cilin nga vëndet që është akoma në procesin e afrimit në bashkimin e Europian. Të shpresojmë se nuk do të ngellat me mandatin Merkel procesi Berlinit. Falem dirit që ishe të sot në studio. Falem dirit e juve.